ലവ് മാരേജ് ആണോ അനീഷിന്റെ ലവ് മാരേജ് അല്ല അറേഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു പ്രണയിച്ചു പ്രണയിച്ചു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രണയ വിവാഹമാണോ എന്നുള്ളത് അത് തന്നെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഒരു ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഒരു സെക്യൂർഡ് ജോബ് എന്ന് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ എങ്ങനെ കല്യാണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ് എങ്ങനെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മറ്റേ പരിപാടി വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാന് അവസാനം ഞാൻ തന്നെ ഫോണിലൂടെ ഏട്ടനായിട്ടും അച്ഛനായിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവര് കേൾക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് കാരണം ഒരു ആളോട് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിമയാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അയ്യോ സിനിമക്കാർക്ക് കൊടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അത് നടക്കില്ല സംഭവം നടക്കില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കേൾപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനാണ് സത്യായിട്ടും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇവളുടെ അമ്മേനെയും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു ഐശ്വര്യയുടെ അമ്മ ഏട്ടൻ ഞാൻ ഏട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വിളിച്ചത് അപ്പോ ഏട്ടനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അനീഷിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ഏജ് ഇത്രയായി ഇങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോ മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ആള് നിൽക്കുന്നത് സിനിമ വിട്ടിട്ട് ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാരണം ഏട്ടനും അച്ഛനൊക്കെ ചിലപ്പോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉൾട്ട പറയും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും എന്നെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ കേറ്റി വെക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയിലുള്ള കല്യാണം ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് സാലറി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ആവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെലവുകൾ വരിക ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു എനിക്ക് വിളിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഫോണിൽ തന്നെ വിളിച്ചു എന്റെ നമ്പർ തന്നെ ട്രൂ കോളർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അന്ന് എന്തോ നടന്നില്ല അതൊന്നും ചില സമയം അവർക്ക് ഫോണിൽ ഉണ്ടായില്ലായിരിക്കും ട്രൂ കോളർ അപ്പൊ അമ്മ കേൾക്കണ്ടേ നല്ല നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അവള് പക്ഷെ അവള് ഇതേപോലെ ഡാൻസ് ടീച്ചറാണ് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് സ്കൂള് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂര് അപ്പൊ അവള് കലാപരമായിട്ട് നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് സെറ്റായിട്ട് സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അവർക്കും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു ഇവരൊക്കെ അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അനീഷിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ആവാൻ നോക്കി ആവാന്നല്ലേ ഉള്ളു ഞാൻ അവളെ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ വെച്ച് കണ്ടു അപ്പൊ തൃശ്ശൂർ വെച്ച് കണ്ട സമയത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് സംഭവം ചിലപ്പോൾ നല്ല പൈസ കയ്യിൽ വരും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ഓക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു മാസം കൂടെ ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് മതിയും തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ അതൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സെറ്റായി സിങ്കായി അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞ് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സിങ്കായി പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് നടന്നു